ספיק לדעת זה שיעורים שאני קראתי המון ספר, ספרי אסטרולוגיה, יותר מאלף ספרים, יותר, אפילו יותר, ולא ראיתי ספר אחד שמדבר על מה שאני מלמד עכשיו, על שתי דרכים לעבור את, ה, את ההורוסקופ, ללכת לפי השעון או ללכת נגד השעון. נגד השעון זה דרג גשמי, ועם השעון זה נרק רוחני, אוקיי? אבל זה דברים חשובים ביותר. אתה רואה שיש דרכים אחרים להשתמש בהורוסקופ שלך. אני רוצה עכשיו להסביר איך אתה מרובט את הגול, אם אתה הולך עם השעון. אוקיי? אם אתה הולך עכשיו מ-1 לפי השעון, זה דרג רוחני, שאמרנו כי בית 12 זה בית של הנשמה, זה גם חידוש שלא ראיתי בשום ספר, למה זה בית של ייסורים, בית של בית סולו, כי הנשמה זה, זה השיא בתוך הגוף, זה הנשמה. אתה רואה, יהיה לנו שירים איך שתי ביתים, אחד עם השני זה גוף ונשמה. עוד לא הגענו לשירים האלה. ועכשיו, אם אתה הולך לפי השעון, בית אחד מביא לך לבית רביעי. אז העיק העבודה של אדם בעולם הזה זה לבנות בית. ההמשך, מה, מה התורה? בראשית כבר אלוקים את השמיים ואת הארץ. אמר לה ביל פרוברו, שיהיה ילדים, ויהיה בית, ויהיה זה, והמשק הדת תלוי ב... שיהיה יהודים, והיהודים זה עם הבית, עם אבא ואימא. אני יודע איזה קצת ישן, אבל... טוב, נלך לפי היסודות הישנות. וזה בית רביעי זה השלמה של אדם, זה דבר גדול, איך אדם משלים את הנשמה שלו, כן? באמריקה אומרים ש... אומרים מה? אדום אדם, פעם היו הפרסום ללכת לצבא. תשתתף, תיכנס לצבא, זה יעשה לך אדם. מבין? זה את הרעיון. אתה הולך בית עשרי, שלהיות בצבא, ולאן ליד זה, זה ישפיע על בית הראשון. זה ישלים את בית הראשון, ואתה תהיה בן אדם. מבין? או אתה אומרים שהעבודה עושה את אדם. כל מיני רעיונות כאלה, של, שזה אדם, העבודה זה בונה את האדם. זה חשוב לדעת, כי דוגמה, אני אגיד לך, זה, זה אסטרולוגיה, אסטרולוגיה, עכשיו זה מדבר כיצד אתה רק לתקן בן אדם. לדוגמה, יש לך קליין שהוא לא מצליח בבית עשרי, הוא מצליח בעבודה שלו, לא, לא יכול למצוא את העבודה, לא, אף אחד לא רוצה לתת לו עבודה, הוא מקבל עבודה, פותרים אותו, אני לא יודע. אז איפה אתה מסתכל? למה? אז רוב, uh, רוב רובם של אסטרולוגים בודק בית עשרי, בית עשרי לא טוב. נכון? אומרים בית עשרי, אני אומר לא, לא. אתה צריך uh, להסתכל בגורם. הגורם זה בית ראשון, אם בית עשרי זה השלמה. הגורם זה אביל, איך קוראים בעברית? אביל או משהו כזה. ה-cause, uh, uh, באנגלית אומרים, the cause and the effect. מבין? אז בית ראשון זה ה-cause, ובית עשירי זה האפקט. אז אם הבית עשירי לא טוב, סימן שיש משהו לא בסדר עם בית ראשון. אתה צריך לחכות. מה טוב עם בית, מה לא טוב עם בית ראשון. 
אולי הוא אדם קסן, אולי הוא לא למד בחיים, אולי הוא טיפש, לא יודע, מיליון דברים. הצריך לבדוק בית ראשון ולראות מה לא טוב איתו. ועוד יותר, לפעמים הוא בסדר, אין שום בעיה איתו, אז מה הגורם? בית שביעי. כי אמרנו בהתחילה, יש שתי גורמים לבית עשרי. דרך גשמי זה, בעיה, זה מהגבר, דרך הרוחני זה מהאישה. אז לפעמים האישה לא טוב. <laughs> זה, יש דברים כאלה. האישה לא טוב, היא לא מוצלחת, היא לא... וזה, היא לא יכולה לעשות שום דבר, אני יודע, היא לא יכולה לטפל בילדים, היא תמיד מתקשר לבעל בעבודה, תבוא לבית, יש לי בעיות כזאת, כזאת, כל הזמן בעיות. ובסוף uh, הוא מפסיד עבודה. אז יש שתי גורמים, צריך לבדוק בית ראשון ובית שביעי. אחד מסיבה גשמי, אחד מסיבה רוחני. אבל זה, זה כבר נכנסים לך תוך מערכות שבאמת זה ההורוסקופ של האדם וחרבה. ויהיה לנו הרבה לדבר על זה בהמשך. אבל עכשיו, אם אתה, אז הגענו מבית ראשון לבית עשרי, זה אותו רעיון, אם הבית בסדר, בעיקרון זה אישה. היא הסיבה הגשמית. הגשמית, בעולם הזה יותר חשוב, את האישה. אבל מסיבה רוחנית, את הבית הרביעית צריך גם את האבא. לא מספיק רק אימא, צריך גם אבא. רק תראה משפחה שיש הרבה קליינטים, קליינטיות, גיל 20, 22, לא רוצים להתחתן, למה? הם טוענים, יהיה לי אהבה בהתחילה, יהיה לנו כמה ילדים, אחר כך הוא עייף ממני, יזרוק אותי, ואני אהיה כל החיים עם שתי ילדים לבד. מבין? זה לא הולך בלי אבא, צריך גם אבא וגם אמא. והיא אומרת, טוענה, אני לא רוצה להתחתן, למה אני אתחתן? למה אני אביא ילדים? חבל, אני אהיה עם שתי ילדים כל החיים, ואני אפנס אותם, וגם גודלים אותם, אז זה בעיות אמריקאיות היום. אני מכיר, לצערי, הרבה דברים שהם באמריקה, ליד מגיעים לפה. אבל זה צריך שתיהם. צריך ללכת גם בכיוון הזאת, גם בכיוון הזאת. ואם בית רביעי, זה מביא, מה עם הפירוש בית רביעי? מביא לך בית שביעי. אמרנו קודם, טוב, אפשר להבין, אדם יש לו עבודה טוב, בית עשירי טוב, הוא מביא רק מיליונים, הוא יש לו דיר, זה... יכול לתת לאישה מה שהיא צריכה, אז בטח הוא יגרום שיהיה אישה. אבל מה העניין של בית רביעי שגורם את הנישואים? אז זה גם מסתכלים על עולם החרדיות. מה בודקים? עושים שידוך. איך עושים שידוך? בודקים את המשפחה, מהאבא, מהאימא, הם טובים, הם נישואים. זה סימן שהבא טוב, אבא יורא, אבא זה, בודק את ה-DNA, בודק זה, רואים שהרקע שלהם טוב, ואז אם הרקע שלהם טוב, דומה לרקע שלה, אז זה שידוק, וזה גורם בעיית שביעי. כמה פעמים היה לחרדים שלא עומדים בישיבה ולא מתחתנים, אמרתי להם, תעשה ספר ייחוסים, תראה מי הייחוסים שלך. אולי אתה קשור לרב גדול, וזה כולם יצאו אותך, כי יש לך ג'נים טובים. אבל זה, זה עולם החרדי, רואים שזה גם דרך נכון, רק זה דרך ההפוך של העולם גשמי. זה העולם הרוחני. אז הרבה דברים שעולק באמת בעולם החרדי, אתה רק תבין אותם, שאת יודע ללכת בהורוסקופ דרך השעון. כי הם עולק בכיוון קצת אחרת. 
זה גם כיוון, אולי זה כיוון יותר חשוב. לא יודעים. שתיהם יש לו איזו בעיה, שתיהם יש לו חשיבות. אמריקה נהרסת בגלל אין להם את הבעיה. זה לא יכול לבנות מדינה שאין ביתים. ילדים יוצאים רע. אין מה לעשות, הילדים, תסתכל על הילדים באמריקה היום, לא טוב. קבעת את ה... טוב, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אבל... אבל לא יכול לבנות מדינה בלי ה... בלי ביתים, הכל בנוי על הבית. אם אדם אין... איפה אדם לומד להתנהג בעולם הזה? הוא גודל, הוא גודל בתוך בית, יש אבא ואימא, והוא צריך להסתדר איתם, עם אחים, עם אחיות, עם הדודים ודודות. רק הוא לומד מי הוא, מה התפקיד שלו בעולם הזה, איך הוא מקבל על ידי אחרים, אם הוא מנהג נפלא. הוא לומד כל הדיבורים עד, עד גיל מאוחר, שהוא כבר יוצא מהבית והוא מוכן. לעולם, אם הבעיות שהוא גדל זה לא פונקציונלי, זה לא... אין בעיות באמת, רק בשם, אז הוא יהיה המון בעיות, אין מה לעשות, זה... כל הסייקולוגים אומרים את זה, פרויד, נו, כל הבעיות, נתחיל בבעיות. אוקיי? אז אם הבעיות בסדר, זה מביא לו את ה... אישה, ואם אישה בסדר, זה מביא עתיד. Okay? כי עכשיו יש לו עובדים ביחד. אדם לבד לא יכול לעשות, אדם סעיף משותף בחיים זה. בלי עם אדם לבד, מאוד מאוד קשה. תסתכל, כולם שיש שם תפקידים חשובים, הייתי אומר, כמעט כולם נשואים, ולא רק נשואים, נשואים לשנים. כאילו נותן לך את היציבות שאתה יכול לעובד ולהמשיך ו... לקיים ולעשות. אבל זה שינויים מאוד חשובים, בסיסים באסטרולוגיה היהודית. ו... ותיקח לתשומת ליבם, כי זה באמת שירים שהרבה, זה פותח הרבה הרבה מרחבים באסטרולוגיה. ותודה ששמעת. Oh, דרך אגב, אם אתה רוצה, אני, יש לי ספר באנגלית, שאני נכנס עוד יותר עמוק בכל מושגים האלה, עם סיורים, זה יכול לקנות אותו באמזון, או אתה יכול להתקשר לי, באמזון, אתה מסתכל באמזון, ה-Jewish Astrology, ה-Cosmic Science, אם אתה רוצה, הטלפון שלי זה 052-287-152, ויכול להתקשר לי, להזמין ספר, סתם לדבר, וזהו. תודה.